Tekst manny na 8 listopada. Nie bierz imienia Pana Boga Twego na darenie. Druga Mojżeszowa rozdział 20 werset 7. Komentarz parauzyjny. Chociaż przykazanie to nie zostało dane duchowemu Izraelowi, z łatwością możemy zauważyć jak jego duch odnosi się do nas. Przyjęliśmy imię Chrystusa za własne. Święte imię głowy należy do wszystkich poświęconych. Ta myśl powinna pobudzać nas do wielkiej staranności. Jakże stosownym jest byśmy mówili sobie samym, muszę uważać, by nie brać imienia Pana na daremnie, by oceniać zaszczyt, godność i odpowiedzialność mojego stanowiska jako jego przedstawiciela i ambasadora na świecie. Będę postępował rozważnie, starając się o ile to możliwe, nie przynosić hańby temu imieniu, lecz przeciwnie, oddawać mu cześć w każdej myśli, słowie i czynie. Reprint numer 3329 Komentarz epifaniczny Imię Boga oznacza jego nazwę, naturę, charakter, reputację, cześć, urząd i słowo. Jako przedstawiciele Boga, poświęceni biorą Jego imię we wszystkich tych aspektach, obecnie tymczasowo, a po zmartwychwstaniu na stałe i na wieczność. Branie Jego imienia nadaremnie oznacza zaniedbywanie lub niewłaściwe używanie przywilejów, które jako przedstawiciele Boga otrzymujemy w wyniku poświęcenia. Kto więc jest niewierny w poświęceniu? Bierze imię Boga na darenie. Natomiast ten, kto jest wierny ślubom poświęcenia, bierze imię Boga właściwie i zgodnie z jego celem. Takie postępowanie powinno być naszym codziennym dążeniem. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Trzecia Mojżeszowa rozdział 19 werset 12 Nie przysięgajcie fałszywie przez imię moje. I nie lży imienia Boga Twego, Jam Pan. Rozdział 22, werset 32. I nie plugawcie imienia mego świętego, abym był poświęcony w pośrodku synów izraelskich. Ja Pan, który was poświęcam. Rozdział 24, wersety od 10 do 16. Wtedy wyszedł syn niewiasty izraelskiej którego miała z mężem egipskim, między syny izraelskimi, i poswarzyli się w obozie synonej niewiasty izraelskiej z mężem izraelskim. I złorzeczył syn niewiasty izraelskiej a imię Boże bluźnił, dlaczego przywiedziony był do Mojżesza. A imię matki jego było Salomit, córka dybrego z pokolenia Daniela. I podali go do więzienia, Ażby im oznajmiono, co z nim rozkaże Pan czynić. Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, wywiedź tego bluźniercę precz za obóz, a niech włożą wszyscy, którzy to słyszeli, ręce swe na głowę jego, i niech go ukamionuje wszystko zgromadzenie. A synom izraelskim opowiedz, mówiąc, kto bykolwiek złorzeczył Bogu swemu, odniesie karanie za grzech swój. Także kto by zbluźnił imię pańskie, śmiercią umrze, kamionując ukamionuje go wszystko zgromadzenie, tak przychodzień jako w domu zrodzony, gdyby zbluźnił imię pańskie, umrze. Piąta Mojżeszowa rozdział czwarty werset dziesiąty, nie zapominaj, że sionego dnia stał przed oblicznością Pana, Boga Twego, na choreb, gdy mówił Pan do mnie. Zgromać mi lud, abym im powiedział słowa moje, których się uczyć będą, aby się mnie bali po wszystkie dni, pokąd żyć będą na ziemi, i synów swoich nauczając tego. Rozdział 5 werset 29 Kto by im to dał, żeby serce ich było takie, aby się mnie bali, i strzegli wszystkich przykazań moich po wszystkie dni, aby się im dobrze działo i synom ich na wieki. Rozdział 10 wersety 12, 20 i 21 A teraz, Izraelu, czegoż Pan, Bóg Twój, żąda od Ciebie? 
jedno abyś się bał Pana, Boga Twego, a chodził we wszystkich drogach Jego, abyś Go miłował i służył Panu, Bogu Twemu, ze wszystkiego serca Twego, i ze wszystkiej duszy Twojej. Pana, Boga Twego, będziesz się bał, Jemu służył, przy Nim trwał, i przez imię Jego przysięgał. On Ci jest chwałą Twoją, i On Bogiem Twoim, który uczynił z Tobą wielmożne, i straszne rzeczy, które widziały oczy Twoje. Jozłego rozdział 24 werset 14 Przetoż teraz zbójcie się Pana, a służcie Mu w doskonałości i w prawdzie, a znieście Bogi, którym służyli ojcowie Wasi za rzeką, i w Egipcie, a służcie Panu. Pierwsza Samuelowa rozdział drugi werset trzydziesty, przetoż mówi Pan, Bóg Izraelski, rzekłem w prawdzie, dom Twój i dom Ojca Twego będzie służył przede mną aż na wieki, ale teraz mówi Pan, nie będzieć to, gdyż ja te, którzy mnie czczą, czcić będę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Kioba rozdział 21 werset 14, którzy mawiają Bogu, odejdź od nas, bo dróg Twoich znać nie chcemy. Rozdział 40 werset 2, w Biblii Gdańskiej, rozdział 39 werset 35, i zali ten, co wiedzie spór z wszechmogącym, uczyć go będzie? A kto chce strofować Boga, niech na to odpowie. Przypowieści Salomonowe rozdział 30 wersety 8 i 9 Marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie, ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi, żyw mi tylko pokarmem według potrzeby mojej, abym snać nasyconym będąc nie zaprzał się ciebie, i nie rzekł, któż jest Pan, albo zubożawszy żebym nie kradł, i nie brał na daremno imienia Boga mego. Rzymian rozdział 12 werset pierwszy, proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę wasze. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 22, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca? Ten będzie zbawion. Rozdział 25 wersety od 14 do 29. Albowiem jako człowiek precz odjeżdżający zwołał sług swoich i oddał im dobra swoje. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a drugiemu jeden, każdemu według przymożenia jego. I zaraz precz odjechał. A poszedłszy on który wziął pięć talentów, robił niemi, i zyskał drugie pięć talentów. Także i on, który wziął dwa, zyskał i ten drugie dwa. Ale ten, który wziął jeden, odszedłszy wykopał dół w ziemi, i skrył pieniądze pana swego. A po długim czasie przyszedł pan onych sług, i rachował się z nimi. Tedy przystąpiwszy on, który był wziął pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc, Panie, oddałeś mi pięć talentów, oto my drugie pięć talentów zyskał niemi. I rzekł mu Pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Nad małem byłeś wiernym, nad wielem Cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. A przystąpiwszy i on, który był dwa talenty wziął, rzekł, Panie, oddałeś mi dwa talenty, oto my drugie dwa talenty zyskał niemi. Rzekł mu Pan jego, to dobrze, sługo dobry i wierny. Gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. A przystąpiwszy i ten, który był wziął jeden talent, rzekł, Panie. Wiedziałem, że jesteś człowiek serogi, który żniesz, gdzieś nie rozsiewał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał, bojąc się tedy, szedłem i skryłem talent twój w ziemię, oto masz, co twego jest. A odpowiadając pan jego, rzekł mu, 
Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, iż żnę, gdziem nie rozsiewał, i zbieram, gdziem nie rozsypywał. Przeto żeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego, z lichwą. Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dano, i obfitować będzie, a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęto. Pieśni, 278, 14, 196, 224, 277, 198, 8. Wiersze Brzasku, 81, Wierz w dobre sprawy Boże. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 5404. Pytania, co w tym tygodniu czyniłem czyniłam z boskim imieniem? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.